기계에서 우리 호기가 한지 만들기 했었잖아요. 그래서 그거에 착안해서 요거가 나왔나 봐요. 엔디가 저는 팔찌를 좋아하니까 요거 만들어 보려고 샀습니다. 먼저 요거 팔찌를 만들기인데 음. 이렇게 생겼네요. 어머 너무 귀여운 가방에 들어있어요. 이렇게 와 이거 이것도 너무 예쁘네요. 어, 요거 아주 품절 아니던데 하나 더 살까? 어 이거 굉장히 어, 저는 솔직히 이게 주잖아요. 이게 이게 이제 주 물건이잖아요. 여기에 그래서 이거는 그냥 뭐 부직포나 이런 걸로 만들었을 줄 알았어요. 근데 엄청 막 기모 들었어. <웃음> 여기 기모가 들었어요. 보이시나요? 이게 와 완전히 완전 두꺼워요. 어, 완전 두꺼워서 뭐뭐좀뭘 도도 이렇게 깨지지 않을 것 같은. 와, 이 지갑이 메인인 것 같은데요? 사실은 이것 때문에 산 건데, 저는 뭘 만들기 이런 거 별로 안 좋아하거든요. 예전에, 어, 제가 연애할 때, 우리 신랑이랑 연애할 때, 이제 십자수가 유행을 했어요. 십자수가 유행을 했는데, 그때 이제 우리 신랑이 십자수로 자기 열쇠고리를 하나 만들어 달라고 처음 만났을 때, 어, 그걸 선물해 주면 안 되겠냐? 그랬는데 제가 그랬잖아요. 어, 그냥 사서 주면 안 되겠냐고. <웃음> 제가 그 정도로 뭘 만드는 걸 별로 좋아하지 않는데 와 요거는 한번 만들어 보고 싶어서 와 샀습니다 한 번도 만들어 본 적이 없어서 이거 그냥 끼면 되는 건가요? 오오 오, 노안 브이앱할 때그 제목이 그거였잖아요 답답함 주의 심심하면 들어오라고 <웃음> 맞는 것 같아요. 더구나 저 같은 사람한테 이거, 이거 뭔가 아닌 것 같은데요? <웃음> 이게 한 멤버만 좀 해야 예쁜 것 같은데요? 음. BTS는 한 멤버만 해야 예쁜 것 같아요. 음. 나머지는 다, 뭐 했을지? 음. 이게, 이게, 나머지를, 나머지를 담아놓는 그 뭐, 파우치다, 그러는데, 나머지를 담아서 뭐 애쓰나요? <웃음> 구슬을 더 많, 사야 되나? 아, 이건 어디 가서 사나? 이런 건? 이런 걸 해본 적이 없어서 진짜 이런 거 처음 해봐요. 나에게 참 별걸 다 시키는 방탄소년단. 멋지네요. 아! 제가 그 말을 안 했죠? 이 팔찌. 자, 이 팔찌는요. 사실은 아까 말했듯이 초등학교 그 졸업작품처럼 생겼지만 이거 뭐 왠지 막 길거에 가면 500원이면 살것 같고 <웃음> 그렇게 생겼지만 이게 다름 사연이 있는 거랍니다. 이게 제가 작년에 이제 작년에 갑자기 확 꽂혀가지고 어, 웬블리를 갔었어요. 6월, 그 6월 1일, 2일 날 웬블리에서 공연을 했잖아요. 그때 갑자기 가게 됐어요. 그래서 그때 금요일 날, 금요일 날일 끝나고, 일 끝나고, 바로 그 뭐지, 공항으로 가서, 어, 공항으로 가서 비행기를 타고, 그래서 금, 토, 토요일 날 도착해서, 어, 토요일 날 도착해서 짐을, 그러니까 금요일 날 출발했는데, 거기 도착했더니 토요일 아침이었어요. 어. 거의 거의 한 19시간? 20시간을 비행기를 타고 왔는데 토요일 날 아침이더라고요. 그래서 어, 호텔에다가 호텔에다 짐을 맡겨 놓고 바로 이제 자연사 박물관을 갔어요. 그때 아들하고 같이 갔거든요. 그래서 자연사 아들이랑 가서 이제 아들한테 이제 자연사 박물관 보여주고 싶어서 자연사 박물관을 갔어요. 음. 그래서 거기서 샀어요. 그 자연사 박물관, 영국, 영국 자연사 박물관에서 기념품으로 샀습니다. 그래서 1년 내내, 지금 1년 넘었죠? 1년 내내 그냥 차고 있어요. 그 웬블리에서의 기억. 내가 웬블리를 가다니. 저는 솔직히 집순이라서 어딜 돌아다니지 않고 기껏 간 데가 패키지로 뭐 동남아 정도 가봤어요. <웃음> 그리고 뭐 자유여행 이런 건 꿈도 안 꿨어요. 어. 근데 와, 방탄소년단이 저를 어. 영국에 그것도 패키지 없이 가게 만들더라고요. 참 대단한 방탄소년단이고 
와 그때 직항도 없어서 그 경유하는 걸 탔거든요 외국 항공 타이항공 와 타이항공이 이번에 망해가지고 저 되게 가슴이 아파요 되게 친절하고 좋았는데 그걸 타고 대만을 경유해서 갔었어요 말도 하나도 안 통하는데 대단하죠 그런 용기가 어디에서 나왔는지 참 방탄소년단 팬이 되고 안 하던 게 되게 안 하던 걸 되게 많이 해요 음. 당장 이것도 하잖아요 우리 신랑이 연애 때그 십자수 열쇠고리 하나 만들어 달랬는데도 안 해줬던 제가 <웃음> 비즈팔찌를 만들고 있습니다 지금 그것도 그렇고 이 나이에 덕질을 하고 음, MD를 사고 음, 한 번도 앨범 같은 걸 사본 적이 없고 어, 저희는 음악 저희 식구들이 음악을 듣질 않았어요 이상하게 엄마 아빠도 음, 라디오나 이런 거를 전혀 음, 틀어주지도 않고 노래도 잘안 하세요 저희 어머니 아버지는 음, 노래 같은 거 하시지도 않고 듣지도 않으시고 근데 나이가 이렇게 들어서 이렇게 덕질을 하고 노래를 듣고 멜론을 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 가입하고 제가 직장 다닐 때한 분이 그러셨어요 제가 방탄소년단 팬이다 덕질하는 걸 보시고 와서 그러시더라고요 점잖으신 분이었는데 저보러 어 그, 그거 있잖아요 그 지랄 총량의 법칙을 말씀하시면서 <웃음> 어, 이 지랄 총량 이, 인간은 한번 태어나서 어, 해야 할 지랄 총량이 있는데 어, 그러면서 저보러 그러더라고요 어, 저보러 어, 지금이신가 보다고 <웃음> 맞는 것 같아요 저는 정말 정말 착한 착한 학생이었고요 뭐 공부를 잘하거나 이러지 않는데 착한 학생이었고 사춘기도 안 지냈고 뭐 덕질이나 뭐 이런 거 전혀 어. 뭐에 이렇게 빠져서 미쳐본 적이 없어요 근데 확실히 그걸 젊었을 때 해야지 그걸 안 하고 지나간다고 좋은 게 아니에요 제 나이 때이 나이 50에 하잖아요 그런 걸 근데 이제 고마운 건 남편이나 아들이 그거를 잘 도와준다는 거죠 작년에 그 영국 갈 때도 솔직히 영국 그거 일주일 전에 번개장터에서 표를 구했어요 번개장터에서 표를 구하고 그 다음에 이제 일주일 그리고 나서 이제 그날 우리 신랑한테 얘기를 했어요 나 다음 주에 웬블리를 가야겠다 그랬더니 우리 신랑이 어 갑자기 조용히 컴퓨터를 키더니 비행기를 예매해 줬어요 그리고 어 호텔을 예매해 줬고 그리고 우리 아들이 그때 중3이었거든요 근데 그 중3이었는데 고등학교 입시를 앞두고 있는데 제가 데리고 갔어요 <웃음> 7월부터 원서 접수였거든요 그 저희 아들이 전국구 모집 고등학교를 갔는데 7월이 원서 접수였고 8월이 2차 시험이었고 그랬는데 제가 그냥 6월 달에 데리고 갔어요 그리고 그 뭐지 그거 쓰잖아요 갈때 체험 거기 보고서에 그거 썼어요 웬블리 방탄소년단 공연 보러 간다 거기다 뭐 변화, 변화된 한국의 의상과 케이팝을 통해서 뭐 한국의 변화된 의상을 어, 체험한다 막 이러면서 <웃음> 그래서 우리 아들을 막 6월 달에 데리고 갔습니다 거기를 말도 하나도 안 통하는데 데리고 가서 음, 고생도 시켰지만 어쨌든 지금 저희 아들이 멀리 떨어져 있거든요 음, 근데 그냥 그래요 뭐 그때 그 아들과 그렇게 다녔던 그 추억 어, 그게 없었으면 더 어, 섭섭하지 않았을까 그리고 우리 아들도 멀리 떨어져 있지만 엄마와 함께 했던 그런 추억들을 어, 가슴에 품고 살지 않을까 뭐 그런 생각을 저 혼자 합니다 우리 아들은 어떤 생각을 하고 있을지 모르지만 <웃음> 좋았어요 그때 아니었으면 또 어떻게 그렇게 다녀봤겠어요 어, 솔직히 지금 같은 때 다닐 수도 없고 그리고 이제 아들이 멀리 갔잖아요 이제 다시 그 시간은 오지 않죠 되게 추억에 많이 남았어요 그때 뭐, 어, 어, 뭐 어이없는 일도 되게 있었지만 어, 되게 추억에 많이 남습니다 어, 이거, 이거, 아, 이거 BTS? 이거 너무 티나지 않나요? 이러고 다니면 너무? 저는 약간 <웃음> 약간 어, 아 이렇게 너무 티나는데? 어디서. 나에게 뭔가 많은 것을 하게 하는 방탄소년단이에요. 내가 
와 이런 일까지 하다니 라고 생각하게 해요. 아 그때도 저는 순진해가지고 순진이 아니지 저는 한 번도 솔직히 어, 학교를 다니거나 직장을 다니거나 단한 번도 지각을 하거나 조퇴를 하거나 내지는 뭐 그런 거 있잖아요 뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 뭘 써보거나 월차나 뭐 이런 걸 써보거나 한 적이 없거든요 어. 근데 와 그때 제가 말했어요 저저 저, 어. 쓰겠습니다 월차인가 뭐지 어쨌든 그런데 이제 물어보시더라고요 근데 말 안해도 되는데 저는 그게 너무 벅, 가슴 벅차가지고 막 말했어요 그랬더니 못 내주시겠대요 허락을 못 해주시겠대요 <웃음> 그래서 그래서 헐 어, 허락을 못 해주시겠대요 그렇다고 그래서 이제 어떻게 해요 허락을 안 해주시겠다는데 일주일 남았고 편은 구, 구했고 비행기도 다 예매했고 했는데 그 다음날 가서 말씀드렸거든요 그래서 이제 좀 좌절하고 있었는데 그 가, 다른 사무실에 있는 분이 그분은 동방신기인가 옛날부터 엄청 팬이셨대요 그러니까 그분은 정상적인 시 아니 정상적인 시기라고 말하는 건 아니지 뭐 덕질이 꼭 나이가 정해져 있는 건 아니지만 어쨌든 그분은 이제 청소년기에 덕질을 하신 거죠 근데 제가 어우 이거 허락을 안 해주셨다 그러니까 그분이 저랑 안 친했는데 갑자기 일을 하시다가 저그 옆에 분하고 얘기하고 있었거든요 근데 갑자기 딱 일을 하고 계시다가 이렇게 일을 하고 계시다가 탁 그러더니 저를 탁 보더니 그러시는 거예요. 그래서 안 가실 거예요? 그거는 팬의 자세가 아니죠. 딱 이러는 거예요. 그래서 너무 깜짝 놀랐어요. 그래서 어아아 아, 그렇구나. 그래가지고 어 용기를 내서 다시 말씀드렸어요. 저는 가야 되겠다. 그리고 솔직히 그, 그, 그 월차가 아니었는데 뭐 어쨌든 그걸 낼때 사유를 쓰지 않게 돼 있어요. 근데 이제 제가 말하는 바람에 그렇게 됐는데 그래서 이거를 그분 말씀으로는 그거예요. 내가 그거를 낼때 어, 막을 권리가 없다는 거예요. 위 사람이 어, 안 그거를 허락 안 해줄 권리가 없다는 거예요. 근데 이제 또위 사람 입장에서는 또 그거였어요. 아니 그 뭐지? 그 아이돌 콘서트를 가는데 그렇게 내면은 개나 소나 다 내지 않겠냐 뭐 그런 그런 쓸데없는 걱정이죠 그 그러면서 그러면 다른 사람이 뭐뭐 뭐 엄한 걸로 내면 자기가 어떻게 안 된다고 말을 하냐 뭐 그런 거였는데 아니 그거는 상관없는 거잖아요 어. 그냥 원칙에 맞으면 되는 거지 제가 순진했죠 저는 한 번도 그런 걸 내본 적이 없어서 음. 당연히 내 권리니까 당연히 갈수 있다고 생각을 해버린 거죠 바보 같아죠. 어쨌든 그래서 그런데 이제 그분 그 우익이 분도 이제 그러시는 거예요. 자기가 허락을 안 해줘서 자기 마음도 편하지 않다는 거예요. 그러면서 편해 보였냐 자기도 되게 마음이 안 좋다라고 하시면서 <웃음> 저한테 그러셨어요. <웃음> 자기가 허락은 못 해주겠고 갔다 오래요 저보러 갔다 오는데 대신 무단 처리를 하겠대요. <웃음> 무단처리 야 그래서 헐 울컥 했어요 울컥 어 제가요 학교 다니면서도 지각 한 번을 안한 사람이거든요 결석은 물론 저 대학교 때도 진짜 안 해본 사람이에요 근데 세상에 그리고 직장생활에서도 직장생활에서도 지각 한번안 하고 사람인데, 무단이라니 그다음에... 근데 어떻게 해요 가야죠 그쵸 갔어요 그냥 <웃음> 근데 그 무단이라는 게그 이제 기록상에 그게 있나 봐요. 사유는 안 쓰는데 이제 뭐 이렇게 그날 그, 그날 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 이제 저기 뭐지? 뭐 출장 간 사람, 조퇴한 사람 뭐그 사유 이렇게 한데 저는 그런 걸본 적이 없는데 사람들은 그런 거를 보나 봐요. 그래서 갔다 왔더니 이제 난리가 나죠. 난리가 났죠. 사람들이 어, 무단이라니. <웃음> 막다 완전히 사람들이 다 몰려와 가지고 막 아니 무단이라니. <웃음> 어쨌든 방탄소년단은 그랬더니 이제 그그 그 상사도 며칠, 며칠, 며칠 있다가 이제 제가 뭐 결제 받으러 이렇게 가려고 가는데 이렇게 그러더라고요 잘 갔다 왔어 그러더라고요 잘 갔다 왔냐고 <웃음> 자기가 허락은 못 해줘서 큰 소리로 못 물어보고 어 그런다고 잘 갔다 왔냐고 그러더라고요 그리고 네 그랬죠 뭐네 <웃음> 어쨌든 방탄소년단은 저에게 그런 일을 하게 하는 그런 멋진 사람입니다 제가 그 나이에 그런 걸 해봤어요. 아 이렇게 다 우리 신랑 아, 남편이 우리 남편이 
되게 음, 되게 뭐랄까 제가 뭘 하는 거에 있어서 되게 잘 음, 뒷받침을 해줘요. 그 서울, 콘, 서울 콘서트에서도 어, 그때 끝날 때 맞춰서 데리러 와주고 아이고 여기 하나밖에 없네 어. 데리러 와주고 그 다음에 제가 이제 12월에 공개 방송이 있었어요 저기 킨텍스에서 근데 이제 우리 아, 그거 저는 콘서트도 그렇고 이, 이거 이거 클릭 클릭 그게 쉽지 않잖아요 어리버리 느리고 그래서 이제 저희 아들 이 주로 이제 해주죠. 아들이 하고 이제 아들이랑 같이 갔는데 저희 아들도 아니거든요. 음, 공식 아닙니다. 그래서 이제 같이 해주고 자리 잡고 같이 갔는데 이제 공개 방송 일상 킨텍스에서 할 때는 저희 아들이 그걸 해줬어요. 공개 방송 당첨이 됐습니다. 아들이 이걸 눌러줘가지고 와그 클릭 속도가 <웃음> 그 그때 중 중학생의 그 PC 방 클릭 속도 어, 그 게임 그걸로 하니까 되더라고요. 어쨌든 그래서 이제 그걸 해줬는데 이제 원래 6시부터 시작이었거든요. 근데 물론 뭐그 전에 가야죠. 4시 전에 가랬지만 저는 한 2시에 도착을 했어요. 그리고 이제 사람들 말로는 뭐 12시에 끝난다. 그래서 이제 우리 신랑 보러 남편 보러 12시에 데리러 오라고 했어요. 12시에 데리러 오라고 어 했는데 이제 거, 여러분 공개방송 가보셨나요? 와 진짜 나이 들어서 가니까 진짜 힘들더라고요. 그 공개 방송에 가면요, 음, 그 들어갈 때 이제 핸드폰을 다 끄게 하더라고요. 어, 핸드폰을 끄게 해서 이제 켤 수가 없는 거예요. 그리고 이제 공개 방송 계속 그 뭐죠? 어, 틀리면 다시 찍고 틀리면 다시 찍고 하잖아요. 어, 근데 좋았던 점은 와 지, 진짜 방탄소년단을 거의 2미터도 안 되는 거리에서 쫙 갔어요. 지나 지나가듯 <웃음> 지나가듯 봤죠. 지나가듯 정말 와 정말 잘 생겼더라고요. 그냥 다 바비 인형 같아요. 근데 정말 놀랐던 건 RM이에요. 와, RM은 인형이 아니라 무슨 신 같더라고요. 신. 와, 정말. 와, 정말, 정말 잘생기고. 이건 뭐 잘생기고 못생기고의 문제가 아니라 그냥 아우라가 그냥 RM이 딱 등장하면은 그냥 하늘에서 신이 내려온 것 같은 그런 아우라 있죠. 와, 그게 그냥 뿜어져 나오더라고요. 음. 와, 그리고 딴 사, 딴 멤버들은 그냥 인형 같, 그냥 뭔가 우리는 이 화면에서 보면 그 2차원적으로 잘생겼잖아요. 근데 그 2차원적, 이렇게 평면 잘생김이 입체 잘생김으로 오는 거 있잖아요. 와, 정말, 와, 정말. 제가 위치를 잘못 잡아가지고 딱한 한 3분, 4분 정도만 고한 2m, 한 2m도 안된것 같은데. 어쨌든 그렇게 봤는데 와 정말 음. 보통의 사람들은 아닌 것 같아요 연예인이라는 건 음. 어쨌든 그래서 이제 우리 신랑은 그날이 평일이었을 거예요 평일 수요일인가 평일이었어요 우리 신랑 이제 남편 다음날 출, 출근해야죠 근데 이제 12시에 일산에 저를 데리러 왔죠 근데 이제 연락 두절이잖아요 연락 두절 핸드폰을 켤 수가 없어요 꺼낼 수도 없었어요 <웃음> 그런데 연락 두절인데 이제 연락이 안 되니까 근데 그게 새벽 3시에 끝났어요 3시 와우 정말 3시에 끝나서 이제 주차장으로 가는데 막 의사소통이 안 돼서 제가 화냈죠 <웃음> 제가 막 어디야 근데 우리 신랑 화한 번을 안 내더라고요 화안 내고 아 우리 신랑 원래 화를 안 내요 음 화를 잘안 냅니다 어, 그게 정말 좋은 점이죠 그래서 요즘 또뭐 감사하며 살고 있습니다. 신혼 때는 뭐 싸우고 애 어렸을 때도 맨날 싸우죠. 음. 근데 이제 나이가 들고 아들이 이제 멀리 가고 이제 저는 아들 하나밖에 없어서 아들이 멀리 가고 나니까 이제 둘밖에 안 남잖아요. 그러니까 더 애틋하고 뭐 애틋이라 그래서 막그 신혼의 뭐 그런 애틋함은 아니고요. 그냥 감사한 마음인 거죠. 감사한 마음. 음. 음. 이 사람밖에 없구나. 내가 무슨 일이 생겼을 때 나를 도와줄 사람. 음. 사이좋게 지내자. 이거죠. 아 이거 너무 티나는데 이거 너무. 봐라. 방탄소년단이다. <웃음> 끝. 구슬다. 
감사합니다. 손수건. 손수건은 뭐 요즘에는 손수건 잘안 쓰잖아요. 뭐 예전에 이렇게 낭만적으로 뭐 이렇게 이렇게 주로 여자들이 이렇게 옛날에는 정말 저 어렸을 때는 여자들이 항상 손수건을 이렇게 갖고 다니면서 이렇게 입도 닦고 이렇게 뭐 하여튼 그런 좀 <웃음> 아날로그적 감성이 있었거든 남자들도 항상 손수건을 주머니에 넣고 다녔었어요. 그래서 뭐 여자들 울면 이렇게 눈물 착 한다든지 뭐 무덤에 이렇게 그래서 그거 돌려받고 뭐 이런 낭만적인 시절이 <웃음> 그리고 이제 여자들 이렇게 앉을 때 이렇게 착 펴가지고 이렇게 탁 이렇게 펴서 이렇게 앉으시라고 뭐 이런 이런 낭만적인 그런 시대에 살았었습니다 제가 근데 저는 뭐 요즘에는 솔직히 손수건을 잘 갖고 다니지는 않죠 음 그리고 뭐제 나이에 미니 스커트를 입고 다닐 거라서 가릴 것도 아니고 근데 왜 샀냐면 이렇게 이렇게 접어가지고 어, 근데 크기가 좀 작은 것 같네요 이렇게 해서 이렇게 목에다가 이렇게 목에다가 하려고 샀는데 어 <웃음> 생각보다 생각보다 짧아요 생각보다 짧습니다 이렇게 어 <웃음> 이렇게 이렇게 하고 다니려고 샀습니다 제 나이는 이제 목, 목을 소중히 보호해야 할 나이예요. 목만 저희 어머니 말씀에 목만 잘 따뜻하게 하고 다녀도 감기에 걸리지 않는다고. 네, 뭐 짧지만 괜찮네요. 이렇게 하고 다니려고 샀습니다.